Si Mary Magdalene misikat sa Western culture as a repentant prostitute and sometimes she is seen as Jesus' lover or even Jesus' wife. But Mary Magdalene appears in the New Testament as none of the above. Before the cross, si Mary Magdalene kausar gid nato makita sa gospel tradition. Sumala sa account ni Luke, nakita niya nga si Mary Magdalene had been possessed by seven demons. Pero giayo siya ni Jesus. Ug sugod adto si Mary Magdalene with other women nag-support na financially sa ministry ni Jesus. Sa four Gospels, present good siya sa cross o siya lang ang consistent nga witness sa empty tomb. My friends, this lecture investigates what we might know of Mary's background in the town of Migdal, how her demonic position might have been viewed in antiquity and her presence at the cross and tomb. Ato po cover ang iyang extended conversation with the resurrected Jesus na ingon sa Gospel of John, she is commissioned to be the apostle to the apostles. Then, sa katapusan, atong tanawon kung kanusa o asa nagsugod ang development sa iyahang legend, which is the transformation of a faithful follower into a prostitute or lover and even wife. Murag interesting ning atong lecture topic karon pero sa dili pa ta magsugod gusto ko nga magpasalamat sa inyong pagsulod dinhi sa atong online classroom aron na alang pud koy idea kung kinsa ang atong mga classmates karon i hope mo subscribe mo para manotified pud ta mo kung naa na pud tay bagong mga topic pwede pud mo mag-comment sa inyong mga impression or mga discoveries related sa atong topic or basin na amoy ganahan nga topic nga atong i-discuss in the future pwede ninyong isulat sa comments Una, atong tanawon ang iyang ngalan o ang lugar nga iyang gipuyan. Kining ngalan nga Mary na ay daghang variants sa ancient times like Mariam, Marianne, Miriam or Maria and Mary of course. Ka remember mo ni Miriam, sister of Moses and Aaron o mauna silang mga klasiha sa ngalan. Kining name nga Mary kauban sa mga variant names Popular kaayo sa 1st century o sa New Testament mismo. Misamot pagid ni kasikat at time nga migawas si Mariam I. Siya ang Hasmonian wife ni Herod the Great. Tungod sa kasikat sa name nga Mariam, daghan ang mga newborn baby girls nga nagngalan uh, Mariam or Marian or Mary. Karon, atong tanawon ang lugar ni Mary Magdalene. Nagpuyo siya sa lugar nga ginganlan og Magdal in Aramaic or Migdal sa Hebrew. Ang meaning sa lugar nga Magdal or Migdal ay tower, usa kini ka major site for fish processing didto sa west of the Sea of Galilee, north of Tiberias. Mga higala, ang Sea of Galilee usa ka major site sa fishing industry. O sa ilang panahon, ang fishing industry mao ang pinakasikat nga industry. Why? Because isda lang ang source of protein sa ilang panahon. So, tanang mga tao nga gusto og protein, isda ragyod ni ang ilang pwedeng kaunon. Sa Greek, kini nga city gitawag og tarichia, which means salted fish. Sa ato pa, kining lugara sikat sa pangisdaan, sa usual nato nga nahibalaan sa pagbasa sa Biblia. Karon ato pag yung nahibalan nga sikat kaayo ning lugara kay naapo diri ang fish processing. Naay historian nga dili Christian nga ginganlan og Josephus. Matod pa sa iyang mga books, iyang gidescribe ni nga lugar as polis, like metropolis. Sa ato pa, this is a city. Kining lugara apel sa sentro sa Hellenization. As part sa Hellenism activities dinhi ginadaos ang sikat kaayo nga dula sa ilang time nga gitawag og hippodrome. Ang hippodrome usa ka chariot race. Lumbaan ay sa kabayo, hippo means kabayo, nga naay karuwahi drome. Kung nakakita mo sa salida nga binhor, 
Ang setting adto nga salida nagagikan sa tinuod nga historical event sa ancient game nga nagsugod didto sa Magdala sa lugar ni Mary Magdalene. So sa ato pa mga igsuon, si Mary Magdalene usa ka tawo nga gi-identify pinaagi sa iyahang location. Mary from Magdala means Mary Magdalene. Mga higala, sa mga tawo nga kauban ni Jesus, duha lang ang tawo nga gi-identify pinaagi sa ilang location. Ang una mao si Judas Iscariot. Si Judas manggod gikan sa village nga ginganlan og Cariot. So Judas Iscariot. Si Mary gikan sa lugar nga himuanan og baligianan og isda or bulad nga magdala. So ginganlan siya Mary Magdalene. Ang uban nga mga followers ni Jesus gi-identified by their by the name of their father like John son of Sibidi. Inyo man ang makita sa inyong pagbasa sa Bible. Ang uban nga tao nga naa sa palibot ni Jesus gi-identified by the name of their husband like Joanna, the wife of Herod's steward Chusa. Medyo katingalahan nganong lugar ang gikuhaan sa ngalan ni Mary Magdalene, Mary of Magdala. Matod pa sa mga uh, New Testament scholars, posible daw nga wala na pamilya si Mary. Okay? So, wala na ika-attach siya ang name sa iyang pamilya. Or posible po nga wala siya ibana. Or possible po nga gibiyaan niya ang iyang pamilya. Kay naabay ay giingon si Jesus no, sa Bible, You must leave your home and family and come follow me. Since Peter leaves everything to follow Jesus, perhaps maupo ni ang gihimo ni Mary Magdalene. Another is that ang Magdala is about 9 kilometers lang daw from Peter's home in Capernaum. Possible daw nga kaila na daan ni Mary Magdalene si Peter kay medyo silingan ra sila sa ilang lugar. Plus, sa fishing industry, possible nga nagkaabot-abot na ni sila dati pa. Kay isa raman ang sentro sa fishing or salted fish dito raman sa Magdala. So, posible nga nagkaabot-abot na ning mga tawhana. And it is possible that Mary Magdalene might have been an independent businesswoman, particular sa salted fish. So, sa ato pa di ay, sa una pa lang daan, dakong negosyo na ning bulad. Mga higala, ato ta sa medyo lalum-lalum nga mga bahin. Our first meeting with Mary Magdalene was in Luke 8 verses 1 to 3. Luke introduces a number of women who Jesus cured. Og mi follow ni Jesus, og nahimong supporters ni Jesus including financial support. Particular ani nga mga babae mao si Johanna and Susana. Og ang atong ikatulo nga si Mary Magdalene. Sa Luke 8 verse 2 naay gisulti diha nga giayo ni Jesus si Mary Magdalene og migawas gikan sa lawas ni Mary Magdalene ang seven demons. Now, wala ta kabalo kung unsa tong mga demons nga nigawas gikan sa lawas ni Mary basin baka og mga sakit to or mga virus or unsa ba. Sa Bible times, kasagaran sa mga symptoms nga makita ani nga naay demons daw ang usa ka tawo, mao ang epilepsy or a disturbed behavior. Pero naapod laing side about ani mga higala. Usahay, first century people will accuse you of having demons if you can do miraculous things. Remember, si Jesus gi-accuse po nga gi daw ni demon nga ginganlan o si Belzebub kay nag-cast out man po siya demons and he's doing miraculous things. Remember, John the Baptist was also accused of having demons because he fasted. So, ang naa sa atong unahuna nga nagbula-bula ang baba sa gipuses, nagsiga ang mata, pulag yung kaayog mata, mga higala, dili lang ingon ana ang understanding sa first century people na apoy lain. In case kay Mary, murag inaccurate nga nagbula-bula ang baba ni Mary or nagsiga ang iyang mata. Na ay daghan nga mga scholars nga nag-ingon nga ang demons daw nga anaa kang Mary ay resulta sa cultural pressure sa iyahang palibot. Remember, under sila sa Roman Empire aning parahuna. Gusto mong God sa Roman Empire nga musubmit ang tanan nga mga uh, tao sa kagustuhan sa Rome. Unya possible nga mi-resist kini si Mary sa gusto sa Rome. So possible nga nahimo siyang deviant murag 
mahulog nga wala na kay batasan or murag wala na kay modo deviant kay dili lagi ka musunod sa gusto nga style sa Roman Empire well we can only speculate pareha pud nato nag-speculate nga ang seven demons nga migawas kay Mary Magdalene ay seven deadly sins daw to nag-speculate pud ta so, pero klaroho nato mga igsoon ha wala nag-ingon ang Bible nga Seven deadly sins to. Wala gid na. Anyway, according to Luke 8, 1 3, the women supports Jesus. Mura sila o mga members sa church council ba nga mag-amutay da yun kung naibuluhaton o niya kulangan ang budget? Well, wala takabalo kung unsa kadaghan ang ilang kwarta. But it is an indication that these women have an independent control of their own finances. And more than that, the term for serving him is diakonin, which is the word deacon came from. Diakonin is a term used to describe Peter's mother-in-law. Maupod ni nga pariha nga word nga gigamit sa pag-describe kay James and John. Maupod ni nga word, technical term, used in the church sa office of the deacon. Therefore, this may indicate that these women, including Mary Magdalene, had a formal ministerial role in Jesus' movement. Na adi ay ministerial role si Mary Magdalene. Take note, ministerial role. Now, the next time we see Mary Magdalene is at the cross. Mary Magdalene appears in all of four crucifixion scenes. Labaw pa sa mga disciples. Naasya sa Mark 15 verse 40. Naapod siya dito sa Matthew 27:56. Naapod siya dito sa Luke 23:49. Ug naapod siya sa John 19:25. And in all the list, her name is given first. Nagunag yun permi sa listahan sa account ang name. Mary Magdalene. Matud pa sa Gospel of Mark, didto sa Calvary na sa sa Mark si Mary Magdalene and the other women were looking on from afar. Medyo layo lang sila di sila makaduol sa cross, which is mas maayo na lang kaayo compare nato sa mga disciples nga nanibat na gyud ani nga time. In John, didto sa cross Kauban ni Mary Magdalene ang inahan ni Jesus nga si Mary. Akong basahon, near the cross of Jesus stood his mother, his mad, uh, mother's sister, Mary the wife of Cleopas, and Mary Magdalene. Another, Mary is the only woman to appear in all four resurrection scenes. Sa Synoptic Gospels, kabalo naman mga un sa Synoptic Gospels, uh, Matthew Uh, Mark and Luke. Sa so, Synoptics, naa siya'y kauban. Pero in John, siya ragyod isa. And sa so, four Gospels, si Mary Magdalene gikomisyon nga mag-evangelize or to proclaim or to tell the good news of the resurrection. Sa so, Mark 16 verse 9, Jesus appeared to Mary Magdalene. Sa so, Matthew 28 verse 1 to 10. Sa so, Luke 24 1 to 12. Onya sa John 20. In John, there is only one woman at the tomb. Okay, not three. Si Mary Magdalene lang yun. Kay namdo mo sa account, nagpakita si Jesus kay Mary Magdalene dito sa garden. Naghilak si Mary na ay midool niya, abi niya o gardener. Si Jesus man di ito. Pagkahibalo ni Mary Magdalene nga si Jesus di ito, migunit siya kang Jesus. O wala nagid niya buhi is si Jesus. Okay. Matod ni John sa John 20 verse 17, miingon si Jesus, do not keep clinging. Mga higala, very interesting ka ini nga verse. Kini nga verse kung inyong basahon sa Latin. Ang inyong mabasa kung inyong ning basahon sa Latin, noli mitangere. Okay? So daghan ang mga scholars nga natingala ani, daghan ka ayong mga commentaries nga nahimo ni ini, hatagan ta mog isa nga mga nakahimo ani nga interesting. Remember, si Thomas atong nagpakita si Jesus, giingnan ni Jesus, hikapa ko. Si Mary atong nagpakita si Jesus, niingon si Jesus, ayaw ko hikapa. Murag buhi iko. 
So basi na amoy mga idea about ani, i-comments lang po ninyo no. Kung na amoy mga ideas nga mga migawas sa inyong una-una about sa atong mga gisgutan karon, you can put that in the comment section no. Para pod nga mabasa nato or maka-comments pod ang uban. Another, Mary is commissioned as apostle to the apostles. Kung ato yung subton kini si Mary matawag nga apostle to the apostles why? Kay gisugo man siya ni Jesus nga sultihan or sangyawan sa balita sa pagkabanhaw ang mga apostles susiya ang gipadala nga apostle ngadto sa mga apostles so mi adto si Mary sa mga disciples og iyang giingnan ang mga disciples nga she had seen the lord and she told them that Jesus said these things to her and up to that line Mary Magdalene disappears completely from the canon of the New Testament. Wala nagid tayo makita ang account ni Mary after that event. But of course, Mary Magdalene does not disappear from the Christian imagination. Ug ang nakahimo ani nga more interesting mga higala kung atong tan-aon sa church history kini sa early church ang character ni Mary Magdalene gipadayon sa paggamit by both orthodox theologians and the people whom they called the heretics. Gipadayon paggamit ang uh, sugilanon ni Mary Magdalene by both orthodox and heretics. Ang mga heretics mauni ang mga tao nga Christians nga lahi ang doktrina sa main Christian church. Usually, mga gagmay ni sila nga grupo nga mga Christians. Ang main church mao ang orthodox. Ang orthodox ra pod ang nagdeclare nga dili maayo ning mga heretics. Para pod sa mga heretics, ang mga orthodox ang dili maayo. Pero parihas ra ni sila nga mga Christians mga higala. Naalan sila lahi-lahi nga understanding sa doctrine. Particular gid kaayo aning uh, Trinitarian doctrine. Diha nakadaghan ang mga gitawag og heretics. Ang nagtawag nga heretics ang orthodox ra pod. So kita karon na ata sa side sa mga orthodox. Now another ni adtong 1948, ah, bago-bago na lang gini kaayo, na ay na discover nga mga libro didto sa Qumran Cave. O gitawag kini nga mga discoveries nga libro og Dead Sea Scrolls. Din hina nahibal-an nga naay daghan kaayong gospels nga mga nasulat, pero wala na sila na appeal sa canonization of the Bible. Now, hisgota na to ni Gamay. Ang una, kining Acts of Philip. Kung basaho na to ang Acts of Philip, na ay account din to nga makita nga si Mary Magdalene, nakig istorya daw kang Yesus. Mihangyo daw siya kang Yesus, nga hatagan si Philip og maayo nga mission area. So, in behalf of Philip, si Mary ang ihangyo, nga hatagan si Philip og maayo nga mission area. Ang misugot si Yesus daw. Then, Mary Magdalene, is advice to dress like a man and accompany Philip. Ikaduha, na ay gitawag nga Coptic Gospel of Thomas. Na second century ni nasulat. Na diha sa Gospel of Thomas, si Peter daw miingon nga pahawaon si Mary Magdalene. Ug ang hinungdan nga dili ganahan si Peter kay Mary Magdalene according sa Gospel of Thomas, kay babay si Mary Magdalene. Ingon ani ang pagkasulti atong i-quote, Let Mary depart from us, for women are not worthy of life. Ugmitubag daw si Jesus, Look, I will lead her that I may make her male, in order that she too may become a living spirit resembling you males. For every woman who makes herself male will enter the kingdom of heaven. <laughs> Mga interesting kain eh. Now, karon mga higala, i-remind lang tamo ha, ang atong gisgutan karon ay Gospel of Thomas, which is wala sa atong Bible ha. Dito din na bilong sa Dead Sea Scrolls. Now, balik ta sa giingon ni Jesus. Uh, sa ancient times, manggon mga igsoon, ang babae pwede mahimong lalaki. Pinaagi sa gitawag nga radical ascetism. Ang ilang buhaton aro mahimo ang babae mahimong lalaki, ining pinaagi aning radical ascetism, ang ilang buhaton maoni, they will starve themselves. Starve kanang dili na mukaon gyud nga pila ka bulan. Okay? They will starve themselves hangtod ang babae mamayat pag-ayo to the point nga mawala na ang ilang breast. 
Og, maw- sa dihang mawala na ang ilang breast, mawala na po ang ilahang estrogen. O sa dihang wala na kay estrogen, wala na kay menstruation. So, sa ancient times, aron ang babay mahimong lalaki, aw, dili lang siya magsuot og pang lalaki. Uwi kayo na nga style. Mahihinang lina lang. To become male is not that they dress in males, but to experience an extreme and radical ascetism. Anything that defiles the female body. Mauna ang paagi, araw ang babay, mahimong lalaki sa ancient times. Mga higala, kita nga na minawaan ni Karon, medyo lahi ang naa sa atong una-una. Pero sa ilang panahon sa ancient times, naa ni dakong positive na kahulugan sa ilang kinabuhi. Mga higala, ang babay nga makaabot sa status sa pagkalalaki, this means freedom to them. Kaniad tumanggod, ang babay dapat yun mga nak o daghan kaayo. Remember, sa ancient times, walay clinics, walay vitamins, walay insaktong hospitals, walay vaccine. Ang buot na itong ipasabot mga higala. Dali ra kaayo mahurot ang population sa mga tao sa unang panahon. Naapagid ning gera nga daghan ka ayong mamatay kay di man muhupo ang mga tao sa una. Sulong mang yun. Mauna ang gera, parting daghan ang mamatay. So, gi required yun ang mga babae nga dapat mga nak yun sila daghan ka ayo. Dapat sayo silang magminyo kay arong makasugod dayon og panganak o daghan ang mga babae. Mauna ang requirement or protocol sa pagkababay sa ancient times. Dili ni kaya himuon or huna-hunaon sa ubang babae. Pero no choice sila kay isug kaayo ang nagpatupad sa protocols nga mao ang Roman Empire. Now, sa ato pa, kung gidinay na nimo ang imong pagkababay, Duna ka na freedom nga dili magminyo o dili ka na magpasaan sa dakong kalisdanan sa pagpanganak o daghan kayo. And these people now nga naanay freedom nga di na mga nak o daghan kayo could now dedicate their whole lives to God. Wow! Now, mga higala, nakabantay mo? Medyo taas na kayo ang atong na-discuss about Mary Magdalene. Ato yung gitilok ang tanang information about Mary Magdalene. Now, sa kataas sa atong giskutan, naabamoy nakita nga nag-ingon nga si Mary Magdalene prostitute. Sa kataas sa atong discussion karon, naabamoy nabantayan nga si Mary Magdalene lover ni Jesus. Murag wala mang yod mga higala. Sa ato pa, asa man di ay nagagikan ning istoryaha. Ato ning hisgutan karon. Sa Gospel of Philip, na ay nasulat nga nag-describe nga si Mary is a close companion of Jesus. Now, ang close companion, daghan ni ug pwedeng ipasabot. Pwede friend, pwede best friend, pwede pariente, well, pwede pod lover. Pero wala kitay idea unsa ang buot ipasabot sa nagsulat. By the way, kining Gospel of Philip, nasulat ni sa 3rd century. Ang mga salida nga pariha sa Da Vinci Code, The Last Temptation of Jesus, diri ni nila gibasi ang ilang mga information. Ug ang mga libro nga gisulat about ani, kabalo ba mo kung asa ang kategori sila na bilong? Ang mga salida o mga libro nga naghisgot about ani Mary Magdalene, nga lover daw ni Jesus, mga igala ang kategori ani nga mga libro na bilong sa fiction. So, once nga ibutang ka sa kategori nga fiction, Walay insaktong ebidensya. Okay, so, murag katang isip lang sa mga tao. Now, sa katapusan, atong hisgutan kung asa nagsugod ang kausaban sa story sa kinabuhi ni Mary Magdalene, which is from apostle to the apostles who became a penitential prostitute. The image of Mary Magdalene as a sexual penitent begins in the 5th and 6th century in the western church in the eastern church mary magdalene remains as the ointment bearer mga igala aron atong masabtan gamay ang roman catholic church manggod aning panahuna 
na bahin or gibahin sa duha, west and east. Ang west mao ni Roman Catholic karon ug ang east mao ni ang Eastern Orthodox Church. Wala na kaayo ta makakita ani nga mga simbahan karon, pero ako sa among klase didto sa seminary with Dr. Del Rosario sa Union Theological Seminary gidala niya sa isa ka Orthodox Church. Kalimot na ko kung asa to nga lugar sa Manila. Kay pag adto na mo didto, Latin yun ang liturgy, pero na ay translation sa Tagalog didto sa ilang printed. Now, The final component of Mary Magdalene's legend begins in the 5th century with Pope Gregory the Great. Si Pope Gregory the Great, uh, di na to ni malimtan or mabutang ni sa atong unahuna, kay siya ang Pope nga nag-introduce sa atong kalendaryo karon. Our calendar is a Gregorian calendar. Si Pope Gregory the Great ang nag-introduce ana. Now, Pope Gregory... Mao ang unang tao nga nag-associate kang Mary Magdalene with the lover nga makita nato sa Old Testament book nga Song of Songs. Ah, kini daw ang babae nangita sa iyang beloved at night. Pero, dili erotic nga relasyon ang gimin ni Pope Gregory. Ang buot niyang ipasabot, ang Magdalene nga nangita sa iyang lover ay simbolo sa church who is looking the bridegroom, the Christ. Kini nga image, dali ra ka ayong misuhop sa imagination sa mga Christians. No? Kita daw nga church, sama sa usa ka babae nga nangita sa atong groom, bridegroom. Okay? Dali ra ka ayong misuhop sa imagination sa mga Christians. Then, pag after ato, gi-associate na po ni Pope Gregory si Mary Magdalene with the Mary of Bethany. Mura bag iyang gisagol ang identity ni Mary Magdalene sa another Mary nga naminaw sa teachings ni Jesus nga igsuon ni Martha nga nagluto didto sa kusina. Ka remember mo ani nga uh, story? Gisagol ni Pope Gregory ang identity ni Mary Magdalene nga nangita sa iyang bridegroom ngadto sa identity ni Mary of Bethany. And then Iyang gideclare nga mao daw ni nga Mary ang giayo ni Jesus nga naay seven demons diha sa Luke 7. And then the two, Mary Magdalene and Mary of Bethany, were assimilated or incorporated with the woman nga naay seven demons diha sa Luke 7. So si Mary daw ning babae nga naa sa Luke 7 who was described as from the city of sinners. Apil na ni diring mga pag-describe sa prostitute, basta gikan ka sa city of sinners. Ah, si Mary Magdalene daw ning babae nga naa sa Luke 7, who was described as from the city of sinners, the woman who anoints Jesus' feet and then wipe his feet with her hair and tears. So, pag abot sa Luke 8, mauna ni ang image ni Mary Magdalene na gikan daw sa city of sinners na giayo ni Jesus. So, mauna ni karon we have Mary Magdalene assimilated to Mary of Bethany and both assimilated to the woman who was a sinner. So, kung basaho nato ang Gospel of Luke, atong makita ang babae nga makasasala sa Luke 7. And then, ang sunod aning nga story ay about sa babae nga giayo ni Jesus, nga nag-support ni Jesus after siya giayo financially. Ang early church, mga tana, how did Mary Magdalene find money to support Jesus' ministry? And so they answered, siyempre na asay kwarta, kay dati man siyang prostitute. After daw siya na-convert ni Jesus, gigamit niya ang iyang savings or iyang kwarta sa ministry ni Jesus. Ug mauni nga story ang miabot sa tua. Nga wala po ta kaayo na kabantay. And the later legend continues. Taghan pa kaayo nga mga story about Mary Magdalene nga nagpadayon nga wala na sa Bible. Mo ning kitawag o legends. Now take note ha, legend na lang ni. Mga story nga nanggawas nga wala sa Biblia. Now, we are told by the legend that following Jesus' resurrection, si Mary misakay daw og bangka, then midunggo sa lugar sa mga French people. She converts many French people, and then, adtong natigulang na siya, didto na lang siya nagpuyo sa Osaka cave. And then, she spends the next 30 years in solitude. We are also told by some legends that she is fed by angels. 
that she is taken up to heavens seven times a day to pray with angels. And at the end of her life, she was taken by an angel to a church where after she received communion, she died. Mga higala, panahon sa Middle Ages, si Mary Magdalene, gihimo nga patron sa mga hairdresser, uh, ointment and perfume makers, patron po siya sa mga cosmeticians. So possible nga ang mga salon sa una na ay picture or na ay ribulto ni Mary Magdalene. Later on, ang lugar nga gilubnga ni Mary Magdalene na himong very important pilgrimage site. So we see Mary Magdalene's original story in the New Testament was expanding and expanding and expanding. Og atong year 1227, si Gregory the Ninth naghimo og usaka religious order. Naigi kanunais ba? Himoon nga santo. Si Gregory the Ninth naghimo og religious order, ang order of the penitents of Saint Mary Magdalene. And then after anang iyang uh, religious order nga gihimo, daghan ang misunod pa. Na ay nahimo nga order specifically dedicated to the rehabilitations of prostitutes. But in the secular scene, nagpabilin yud siya nga isa ka erotic figure. Na ay mga nanggawas pag yud padayon nga mga erotic paintings o na ay mga famous novel nga later on na himong movie like The Last Temptation of Christ which portrays Mary Magdalene as prostitute. So, there are many people today who truly believe that Mary Magdalene was really a prostitute. Pero at least na anatakaron nga muingon asa mang dapita sa Bible nga nagingon nga prostitute si Mary Magdalene. Pero kabalutan no na mangi mga positive pod sa tanang mga bisan unsang negative nga mahitabo naagi positive. Mga higala, naapoy maayong nahitabo sa pagkadaot sa ngalan o reputation ni Mary Magdalene. So kad sa Middle Ages hangtod sa Enlightenment ang kahimtang ni Mary Magdalene nga sumala pa, prostitute daw siya, nakahatag po og paglaom sa mga tao panahon sa Middle Ages. Daghan ang mga tao nga nakakita og hope sa dili mao nga imahi ni Mary Magdalene. Nay mga tao nga muingon, ah, si Mary Magdalene man gani nga dautan kaayo, niabot pa man gani ang panahon nga anghel ang tigpakaon sa iya. It means na apoy paglaom daw para sa ilaha bisan sila makasasala. Sa ato pa, nakakita rapod ang mga tao o paglaom sa dili mao nga sugilanan. And Mary Magdalene's story, katong distorted, continues to bring hope. Daghan na karon ang mga NGO nga gipang create, particularly sa mga simbahan, nga ginganlan o Magdalene Project, nga nagtagad sa mga women, sahay sa mga addict women, o sa mga prostitutes. Aron tagaan sila o bagong paglaom sa kinabuhi. Kini nga story ni Mary Magdalene po nga distorted na himong eye-opener sa atong society. Parihas lamang sa kanta ni Freddy Aguilar. Magdalena, ikaw ay sawing palad. It talks about Mary Magdalene nga gipukaw ang kamulatan sa atong uh, society. So, where are we with Mary Magdalene? We simply have a woman at the cross and at the tomb whom Luke later tells us was possessed by demons and provided support for Jesus. It is because of Mary Magdalene as the apostle to the apostles that the message goes out. The message of the resurrection goes out. It is because of Mary Magdalene that people today have hope. My friends, Mary Magdalene has come a very long way. Thank you.